അതെ വളരെ വളരെ മ്ലേച്ഛമായ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ അണികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ് ഇത് എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുകയാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ നടരാജനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ അല്ലേ നടരാജ അയ്യോ അതെ ഞാനും ഇതാരും അറിയാം ഇത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവാണ് നമ്മളെ ഈയിടയ്ക്കുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രകടനം ടി വിയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നാണക്കേടുണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊക്കെ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് നടത്തിയ ലാത്തി ചാർജ് ആ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം നമ്മളെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി മേടിക്ക് അതിനൊന്നും ഇനി കുറവ് വരുത്തണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ പോക്കോട്ടെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സെക്രട്ടറി പഠിക്കൽ ഒരു സമരം ചെയ്തു അവിടെ ജലപീരങ്കി ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഏതോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പൈപ്പ് കൊട്ടി വെള്ളം ചീറ്റിയപ്പോ തന്നെ ജലപീരങ്കി അടിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഓടിയില് ഇതിൽ പറ നാണക്കിടി നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു മെമ്പറെ നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവൻ പേടിയില്ലേ നമുക്കും കുടുംബവും കുട്ടികളൊക്കെ ഇല്ലേ ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് ഈ ചേട്ടനൊന്നും ഇല്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കുടുംബത്തില് ചില നിങ്ങൾ എടുത്തു കുടുംബത്തിന് നമ്മൾ വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കൂലേ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ മുമ്പ് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് ഈ ഒരു ചോരത്തിളപ്പ് നിങ്ങൾ ആ പ്രകടന സമയത്ത് കാണിച്ചെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോ നമ്മളെ പാർട്ടി ഇതപ്പോ എത്ര പേരുണ്ട് മുപ്പത് പേരുണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എത്ര മൂന്നേ മൂന്ന് പേര് എന്താ കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവ് ദിനേശന്റെ ഭാര്യ ഇത് മാസാ മാസം പ്രസവിക്കാണ് എപ്പൊ ചോദിച്ചാലും ദിനേശന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച് കിടക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞത് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളവര് കുടുംബം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിക്കണം അതിന് തയ്യാറായി നിക്കണം കുടുംബമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടി വിട്ടിട്ട് പോവാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പൈസ അല്ല അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ അല്ല നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല മെമ്പർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചെറിയ വർത്താനം പറയാനും സത്യം മാറ്റുള്ള കാര്യം തന്നെ മെമ്പറാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എവിടെ ചോദിച്ചു നോക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇനി വരാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കും പിരിക്കുന്ന കാശ് മെമ്പർ എന്നോട് കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കൃത്യമായ
ഒരാവശ്യമായിരുന്നു <laughs> ശ്രമിക്കാ <laughs> 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 എന്തോടെ നിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ഇത്ര വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നു പ്രശ്നമൊക്കെ നീ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ നീ എന്തോന്ന് ഒന്നേന്ന് പറയാൻ നീ അവിടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനല്ലേ അടി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ അളിയെ കാണിച്ച് തോന്നി ദിവസമൊക്കെ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അളിയെ എന്തോ കാണിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു നടരാജ അവിടെ നടന്നത് ഡ്രാൻഡ് കഴുത്തിന്റെ മുകളിൽ തലയുണ്ടായത് ഭാഗ്യ അവർ ഇന്നലെ കസേരയുടെ തലമണ്ടി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എടാ പാർട്ടി സമ്മേളനമൊക്കെ വീട്ടിലാണോ നടത്തുന്നത് അതിനൊക്കെ വല്ല പാർട്ടി ഓഫീസ് അത് പാർട്ടി ഓഫീസ് ഓടിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ചോർന്ന് വിളിച്ച ഓടൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു അടിയന്തര മീറ്റിംഗ് വീട്ടിൽ കൂടിയത് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ കാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അവന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിയാണല്ലോ അതിനിപ്പൊ എന്തോ നിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ആ വീട്ടിലോട്ട് കാല് കൂത്തില്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറക്കം വരൂല ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കയറൂല അറിയാ നിനക്കൊരു വീട് ഒപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും എടേ നീ വിഷമിക്കണ്ട വീടൊക്കെ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു തരാം എന്റെ കേറോഫിൽ ഒരു വീടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം പതിവായിട്ട് നീ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ തള്ളി ഇടണം ഉടായിപ്പ് അതാണെങ്കിൽ നടക്കൂല ഞാൻ എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിക്കണ ഒളിച്ചു പോയൊരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു വീട് എന്റെ കേറോഫിൽ ഉണ്ട് നല്ല വീടാ എങ്ങനെ മുറി സൗകര്യമൊക്കെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് മൂന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് കാർ പോർച്ച് ഉണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ട് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആണ് കറണ്ട് പോകത്തേ ഇല്ല അവിടെ എല്ലാം അപ്പുറത്തെല്ലാം വി ഐ പി ഉള്ള താമസം വാടക എങ്ങനെ വരും വാടക ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ പോളിയാ അതെ ഇതിന് നടക്കോ നീ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതിന് മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരത്തിന് ആയിന്റെ വീട് ആയിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പട്ടിക്കൂടുണ്ട് അത് അവര് തരത്തില്ല ഞാനൊക്കെ മൂവായിരം രൂപയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതെ മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് തകരം മേഞ്ഞ വീടൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന്റെ തറയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകന് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റൂടെ അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതല്ലേ നോക്കിയ വീടുകളെല്ലാം ഒരുപാട് ചെറിയ കോഴിക്കൂട് പോലത്തെ വീടുകളും ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പോയി കിടന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് പറയില്ല അതല്ല നീ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് എടുത്ത് ചാടി ഇറങ്ങിയാൽ ഈ വാടക കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പാങ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ വാടക ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഓ അതിനിപ്പോ അതിനുള്ളത് കൂടെ തങ്കം ചവിട്ടണം തങ്കം ചവിട്ടിയാൽ നിന്റെ കാലം ആവൂലല്ലേ അത് അവള് ചവിട്ടിക്കോളും കേട്ടോ അവള് അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പറ്റുമെന്ന് പറയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോന്നി എടേ ഇനി ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പാലായിൽ നിന്റെ പേര് സ്ഥലമില്ലേ പാലായിൽ സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷേ അത് എന്റെ പേരിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ തന്നെ കാലശേഷമൊക്കെ എനിക്ക് എഴുതി തരും ആരെയാ നിന്റെ പേര് സ്ഥലമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് വകുപ്പുണ്ട് എന്തെന്ന് എടേ ഇപ്പം വീട് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്
നിന്റെ പേരിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ലോൺ ലോൺ എടുക്കാം അതൊക്കെ കിട്ടും ലോൺ കിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അവിടെ വീടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് മോശമാണ് അതൊന്നും ശരിയാവൂലേ നീ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ലോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട കൊടുക്കുന്ന പൈസ പോലെ ലോൺ അടഞ്ഞു പോവില്ലേ ഇടയ നടരാജ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ വീട് വെക്കാല്ലേ ആരേലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ പാർട്ടി ഓഫീസാണ് പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാല്ലേ ചെറിയ ഇടത്താവളം ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നീ എന്നാ പിന്നെ അത് ചെയ്യാം എന്തിനെ നാത്തിനറിയാലോ ഏട്ടൻ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാരുടെയും വാശി നടക്കട്ടെ എന്താ വാശി എന്നേക്കാ കൂടുതൽ ഏട്ടനെ നാത്തുനല്ലേ അറിയണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ അവൻ അവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ക്ലീറ്റോയും ക്ലീറ്റോന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ കൂടുതൽ പറയാനൊന്നുമില്ല പോവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റുമോ നാത്തുന് എന്താ ചെയ്യണേ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടനോട് പറ പോകണ്ടെന്ന് ക്ലീറ്റോ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് എന്റെ ആങ്ങളുടെയും അമ്മയുടെയും നിങ്ങളെ കടുത്ത് നിൽക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം അത് പറ്റില്ലെന്ന് അവൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവനായിട്ട് വിചാരിക്കണം എന്റെ പെങ്ങളാണ് ക്ലീറ്റോനെ പോലെ ഒരാളുടെ കൂടെ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നിക്കാൻ പറ്റില്ല നാത്തുനും കൂടി ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നാത്തു പറ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടനോട് പോണ്ടെന്ന് ഏ എന്താണെങ്കിലും മാറണം ഒരു ദിവസം അത് എത്ര നേരത്തെ അതല്ലേ നല്ലത് അത് ഇങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് വഴക്കിട്ട് പോയ സമാധാനം കിട്ടോ ഇല്ല നീ വഴക്കൊന്നുമില്ല ആർക്കാ വഴക്ക് വഴക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരായിരുന്നു എന്തിനെന്റെ ആങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചു വിഷമിക്കല്ലേ നാത്തൂര് തോന്നണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയായിട്ട് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ദൂരോട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്ന കാണാലോ അത് പോരാ ക്ലീനിച്ചനോട് പറ പോകണ്ട നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി നീ ഈ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അമ്മാവനെ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയണത് എടാ അങ്ങനെ അവൻ ഇവിടെ ഒരു യോഗം കൂടിയെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കാലോ ഇക്കണ്ട അണികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നീ അവൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ സ്വന്തം വീട്ടിലെ പോലും വിലയില്ലാത്തൊരു പട്ടിയായില്ലേ അവൻ എന്താണമ്മ അവൻ ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ പരിപാടികളൊന്നും നടത്തരുതെന്ന് ഞാൻ അവര് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ വീടിന് ഒമ്പത്തായിക്കൂടെ അതെ ഇവനൊരു നേതാവാണ് വാർഡിൽ ഓരോ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ബൂത്ത് മീറ്റിംഗ് നടത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവനൊരു നേതാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ നടത്തേണ്ടത് അവന്റെ ഒരു അവകാശല്ലേ ആ അത് അവൻ നേതാവാണെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നടത്തണം എവിടെ പറ്റില്ല ഇത് അവനവന് പറ്റുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അവന് നല്ല വിഷമുണ്ട് എന്ത് വിഷമെന്ന് എന്ത് വിഷമം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാവരും നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ കുറ്റക്കാരനാണ് നീ എന്റെ കുറ്റക്കാരൻ ഇതാ അമ്മാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയണത് നിന്റെ എഴുത്തിയാട്ടം നിർത്തണം ആരോട് എപ്പോഴും എന്തിന് സംസാരിക്കുന്നു ആലോചിച്ച് വേണം സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആളും തരവും കണ്ട് സംസാരിക്കണം അവന് വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് ഈ സ്വഭാവം അത് നിർത്തണം നാത്തുന് ഇപ്പോഴും അവിടെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ അതിന് എന്തോരം മനസ്സ് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനോട് സംസാരിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നല്ലേ ആ ശരി അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കണു ശരിയായില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി അതായത് ഇവന്റെ രാഷ്ട്രീയ പൊതുയോഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചാവരുത് എന്ന് ഞാൻ ഇവനോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ നിന്റെ നീ പറയരുത് അവനാര് നീ ആര
ഇതെന്താ നിന്റെ എടുത്തുകാട്ട് ശരിയല്ല ആരോട് എപ്പോ എന്തിനു എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പഠിക്കണം എന്റെ അമ്മ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ വലിഞ്ഞു കയറി വരണം നമുക്കറിയോ അറിയോ പിന്നെ എന്താ ഒരു സമാധാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്രാവശ്യം അവൻ അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബോധം അവനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പൊന്ന അമ്മാമ അതിനൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കുടുംബവും ഭാര്യ കുട്ടി ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്തണം നമുക്ക് ബോധമുള്ളവരെ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവന് ബോധം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അതിനുള്ള സാമർഥ്യമൊക്കെ അവനുണ്ട് എന്നാലും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലേ അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊക്കെ താമസിച്ച് അവര് പറയുമ്പോ ഇറക്കി പറഞ്ഞല്ല അതിവനെ സ്വന്തം പിറ്റകാലം തങ്കത്തിനും കുട്ടിക്കുള്ളതാണത് മോളാണ് അവള് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പിന്നെ താമസിപ്പിക്കുന്നു പ്രശ്നം ചേച്ചി ഈ തങ്കത്തിനുള്ളതാണ് ഈ വീടും വളപ്പൊക്കെ അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇത് അതിന്റെ പുറമെ അവർ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് സ്ഥലവും വീടും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താ ഗുണല്ലേ ഗുണാണ് അത് ചെയ്തോട്ടെ അതിന് ആർക്കാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ വന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് അവൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലം മേടിക്കുമ്പോ പഞ്ചായത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്ഥലവും വേറെ വേറെയാണ് ആ അപ്പൊ ഒരു നാല് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് അവരൊരു വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ വിലക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളും കൂടി കുറച്ച് കൂട്ടേണ്ടി വരും അവനങ്ങനെ വല്ല കാട്ടുമുക്കിലോ പാടത്തൊക്കെ പോയി ഇരിക്കണേക്കാൾ നല്ലതൊരു നല്ല സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ച അത് നന്നാവും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനാ അപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ അതിനൊന്നും കൊടുക്കാൻ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നതിന് എനിക്ക് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നീ വാശി പിടിക്കണ്ട നിന്റെ കാലടി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ അളിയൻ അതിനെ മാത്രം ഇവിടെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആണ് പെണ്ണെന്ന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പകുതി സ്വത്ത് തങ്കത്തിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഏറി കളിച്ചാണ്ടല്ല അത് മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതെ ഇപ്പൊ അതിനൊന്നും നിക്കണ്ട അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പിറ്റകാലം അവർക്കുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പൊ അവർ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു വീടും വളപ്പും വെക്കട്ടെ അതിനെ സഹായിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ കയ്യിൽ എവിടെയാണ് പൈസ കേട്ടാ എന്റെ പൊന്നമ്മാവ ഇപ്പൊ തട്ടി കൂട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തേലും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അവസാനം ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ തട്ടി കൂട്ടിയ പിന്നെ എവിടെ പോയിട്ട് ആരോട് ചോദിക്കും കൊന്താ കിട്ടി എനിക്ക് അവൻ കൊടുക്കണ്ട എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാ ഞാനും ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാം അത് മതി ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും ആങ്ങളാ എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരുതിയിട്ട് കൊടുത്താൽ അതൊരു ഗുണത്തിൽപ്പെടും ആ എല്ലാരും അതാ പറയണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ട് ആ അതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണ ഞാൻ ചെയ്യാം ആ അല്ലാണ്ടപ്പാ വീട് മുഴപ്പം നീ വെച്ചു കൊടുക്കാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിനെ ആശ്രയിക്കണല്ലോ നീ അടി ചെയ്താ പോരെ അല്ല പറയ ആ ഒന്നും വേണ്ട തക്ലീനെങ്കിൽ ആലോചിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ആ ചെയ്യാ നെയ് അമ്മാവനും അമ്മയും എല്ലാരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ സമയത്തെങ്കിലും നിന്റെ കള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ മുഖമൊന്നും മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് മനസ്സ് തുറന്നു മോള് എന്റെ അമ്മാവ ഞാനും ചെയ്യാന്ന് ആ അപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ തരാം നീ എന്നെ അവനെ വിളിച്ചത് കൊടുത്തോ അതൊക്കെ അമ്മ കൊടുത്താ മതി അതൊന്നും വേണ്ട പിണങ്ങിട്ട് പോണ്ട നീ കൊടുക്കുമ്പോ ആ പിണക്കൊക്കെ തീരും എപ്പോഴും കുടുംബാവുമ്പോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് പിണക്കൊന്നുമില്ല അവര് നന്നാവണം നല്ലതല്ലേ ആ ആണല്ലോ അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇവൻ പാപമാണ് ഇവന്റെ സംസാരം ശരിയാവാത്തത് അതെ അവിടെ ഇറങ്ങിട്ട് വേണം ആ നടരാജന്റെ വീട്ടിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോകണം കേട്ടോ എങ്ങനെ രണ്ടാൾ കൂടി ആ അമ
അനഗാ ഇറങ്ങി അതുകൊണ്ട് വാ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് മക്കളെ എന്നാലും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ പോയിട്ട് പോയിട്ട് പോവാ അതെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പൈസ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് വെച്ചു സ്ഥലം മേടിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അവിടെ വീട് വെക്കാനും കുടുംബം പോറ്റാനും ക്ലീറ്റോക്ക് അറിയാം സഹോദര ബന്ധം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത കണ്ട തെണ്ടിയുള്ള പൈസ ഒന്നും ക്ലീറ്റോക്ക് വേണ്ട ആർക്ക് നീ വന്നാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ാണ് കൊഴപ്പില്ല വീട് പണിയുമ്പോ കൊടുക്കാം നമുക്ക് വീട് പണിയുമ്പോ കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവയൊക്കെ പരിപാടിക്ക് നിക്കണ്ടാ ഈ വീട് പണിയുമ്പോഴേ എന്റെ പട്ടി കൊടുക്കും അവന് പൈസ വെറുതെ വാശി കേറ്റിട്ടല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും മാനം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൊണ്ടടി ഇപ്പോഴും നടക്കയില്ല എല്ലാത്തിനും ചാടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ചതിയന്മാരുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഒരു കാലത്ത് ഒരു കാര്യവും നടക്കൂല ചതിയന്മാര് കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിലേ സർക്കാർ എന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ആനുകൂല്യം തരൂല എന്താ നീ കാര്യം പറയാം എന്താന്ന് അതെ റേഷൻ കാടി പേരുള്ള ആർക്കെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന് ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടൂല അല്ല അപ്പൊ നീ ഇതുവരെ റേഷൻ കാർഡ് മാറ്റിയില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിന്നോട് ഞാൻ എന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ആ റേഷൻ കാർഡ് രണ്ടാക്കാൻ അല്ലേ അതിനെങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ കാര്യത്തിന് പോകാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണല്ലോ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് യാതൊരു കൂസലും ഇല്ല ഇതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്ന അമ്മാവ എടാ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു കാർഡ് ആവുമ്പോ ഒരുത്തരം സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ നാല് സെന്റ് ഭൂമി ആർക്കെങ്കിലും വെറുതെ തരുവോ അതാണ് വേണ്ടത് വേണ്ടപ്പ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചോ അതിന് അവന്റെ നഞ്ഞത്ത് കുതിരെ കയറിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ എന്ത് നാശാന്ന നീ പറയണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഇവിടെ ഓക്കെ നോക്കളിയാ അതെ ഇന്നലെ വരെ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ ആ വീട് ഒഴിഞ്ഞു അവര് നാല് സെന്റ് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി വേറൊരു വീടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പങ്കിട്ട് താമസം മാറുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനിട്ടിരിക്കുക അളിയന് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചേ പറ്റുമെന്നാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവിടെ കയറി താമസിച്ചോ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യതാ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി വാടക അല്ല എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പറയണം വേറെ ആളുണ്ട് കൊടുക്കാനാണ് അത് ഇതാ ആലോചിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല പറ അപ്പമ്മ മാസം മാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കിട്ടും എത്രയൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി 
വീടും വസ്തു ഇല്ലാത്തവർക്ക് വീട് വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീട് വാങ്ങിക്കാനല്ല സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലമാണ്